السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهاردة جايب لكم فكرة جديدة لعمل مفرس سرير او مفرس سفرة قطعة واحدة بمربع جديد جدا لكن جميل ومميز في نفس الوقت المربع بتاعنا بيكون بغرزة الدوائر شرحناها مع بعض قبل كده كغرزة لكن النهاردة هنشرحها على هيئة مربع بشكل بسيط جدا وسهل وهنستخدم فيها مجموعة من الالوان نقدر نستخدم لون واحد تقدري تستخدمي الخيوط والشانجال ملونة يعني لوحدها تقدري تستخدمي مجموعة الالوان المتوفرة عندك نقدر نعمل منها مفرس سرير او مخدات يعني خدادية للانتري او للصالون تقدري تعملي منها مفرس للسفرة كل ده بيكون قطعة واحدة بدون ما تعملي مربعات وتشبكيها بتعملي مربع واحد بس على مقاس السرير او مفرش السفرة اللي انت حباه هنستخدم مع بعض خيوط صوف متوسطة السمك زي ما احنا شايفين مع ابرة رقم 3.5 ملم بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية هسيب مسافة من الخيط هبتدي باللون البينك لكن طبعا تركيبة الالوان اللي انتوا حابينها بتنسقوها زي ما انتوا حابين هسيب مسافة من الخيط هلف الخيط حلقة على جنب بالشكل ده هدخل داخل الحلقة بتاعتي الف الخيط واسحب واخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية في البداية بكون خمسة سلسلة عشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بسم الله كده واخرج منها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس هنستخدم مع بعض النهاردة غرزة النصف عمود وهنستخدم غرزة السلسلة وغرزة العمود باتنين لفة وغرزة الكلاستر باستخدام برضك غرزة العمود باتنين لفة بعد ما ارتفعت خمس سلاسل اروح لاول سلسلة اشتغلتها بدخل فيها وبلف الخيط واخرج منها تاني ومن الحلقة الموجودة عندي على الابرة بغرزة منزلق في المكان اللي احنا واقفين فيه دوت مفروض ان انا بشتغل غرزة نصف عمود وبعديها ثلاث سلاسل طيب احنا في البداية مش هينفع طبعا ان انا اشتغل غرزة النصف عمود مباشرة الا اذا كنت ممكن ارتفع سلسلة واشتغلها وبعد كده ارتفع الثلاث سلاسل طيب ايه رأيكم نختصر ونشتغل كل ده مع بعضه يبقى عندنا ارتفاع غرزة النصف عمود سلسلتين والارتفاع اللي بعضهم ثلاث سلاسل يعني خمسة واحد اثنين وده هنعتبرهم نصف عمود وبعد كده واحد اثنين ثلاثة ودي المسافة طبعا اللي احنا بناخدها قبل ما نشتغل غرزة الكلاستر بنشتغل غرزة كلاستر مكونة من اربعة غرزة عمود باتنين لفة وبنقفلهم من فوق بحلقة واحدة طيب بنشتغلها ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بقى واحد اتنين لانه عمود باتنين لفة هدخل الفراغ بتاعي في المنتصف منتصف الدائرة ومعايا طرف خيط البداية زي ما احنا شايفين باخده معايا تحت ايه الشوك الف الخيط واسحب واخرج كده عندي على الابرة كم حلقة عندي على الابرة اربع حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا ثلاثة هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقت الحلقة الاساسية والحلقة الاخيرة من العمود باتنين لفة طالما انا بشتغل غرزة كلاستر معنى كده ان انا لازم يكون معايا اخر حلقة لكل الاعمدة اللي داخل غرزة الكلاستر يعني مش هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول كمان لا هسيبهم دلوقتي على الابرة يبقى انا دي الحلقة الاساسية والحلقة ايه اللي تخص العمود الاول نروح نلف الخيط تاني على الابرة واحد اتنين هدخل فراغي هو هو الف الخيط واسحب واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين يعني مرتين بلف الخيط واخرج من حلقتين والحلقه الاخيره هخليها معايا على الابر ان احنا كده عملنا كام عمود واحد اتنين السلاسل طبعا دي مش عمود دي مجرد بس الارتفاع اللي انا ارتفعت واحد اتنين سلسله وبدخل لتالت مره اعمل تالت عمود الف الخيط واسحب واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين مرتين لفيت الخيط وخرجت من حلقتين وخليت الحلقه الاخيره بتاعه العمود معايا على الابره احنا كده معانا واحد اتنين تلاته فاضلي كمان عمود بلف واحد اتنين بدخل فراغي الف الخيط واسحب الف الخيط واسحب من حلقتين الف الخيط واسحب من حلقتين وخلي الاخيره معايا على الابره بالشكل ده زي ما احنا شايفين انا معايا الحلقه الاساسيه واربع حلقات اللي هم طبعا يخصوا غرزه الكلاستر بتاعتي اللي مكونه من اربع غرزه عمود باتنين لفه هلف الخيط واخرج من الحلقات بتاعتي بالشكل ده كلها وهقفلهم بسلسله بعد ما قفلتهم بسلسله هاخد ثلاث سلاسل مسافه والسلسله دي هي اللي هتكون الفراغ اللي فوق غرزه الكلاستر نفسه واحد اتنين تلاته زي ما اخدت تلاته قبلها باخد تلاته بعدها وهروح بردك داخل نفس الفراغ بتاع الدائره الف الخيط على الابره وادخل دفيت مره واحده يا بنات الف الخيط واسحب واخرج كده معايا على الابره ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من التلاته واحد اتنين تلاته بكده بكون عملت غرزه نصف عمود زي ما ابتديت بغرزة نصف عمود قفلت غرزة الكلاستر بتاعتي بغرزة نصف عمود تاني برجع اكرر طيب احنا كده عملنا من نصف عمود زي ما ابتديتها هنا هرتفع من بعد النصف عمود دي واحد اتنين تلاتة وداخل الفراغ بتاعي تاني برجع اكرر غرزة كلاستر تاني بكون في السطر الاول اربعة غرزة كلاستر كل غرزة منهم 
بتكون فيها أربعة غرزة عمود باتنين لفة بنقفلهم مع بعض في حلقة واحدة من فوق زي ما عملنا هنا بالظبط يبقى كده واحد اتنين لفة بدخل أسحب الخيط وأخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين ألف الخيط وأخرج من حلقتين مرتين لفينا الخيط وخرجنا من حلقتين وخلينا الحلقة الأساسية تاني عمود نخلي الحلقة الأساسية تالت عمود ونخلي الحلقة الأخيرة منه رابع عمود والأخير في غرزتي بلف الخيط وأخرج من حلقتين ألف الخيط وأخرج من حلقتين طبعا ما ناخدش الحلقات دي معانا لازم يكون معانا عدد الأعمدة بالظبط على الإبرة كده بقى معايا الحلقة الأساسية واحد اتنين تلاتة أربعة يبقوا خمسة هلف الخيط وأخرج منهم كلهم مرة واحدة وهقفلهم بسلسلة بعد ما قفلتهم بسلسلة بتعملوا إيه يا بنات باخد تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة واروح داخل الدائرة اشتغل غرزة نصف عمود بشتغلها ازاي يكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط يكونوا حلقتين هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا ثلاث حلقات على الابرة بلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض واقرر اللي احنا عملناه ده كمان مرتين بحيث يكون عندي تكوين مربع باربع زوايا هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني في النهاية بعد ما خلصت اخر غرزة خدت تلاتة سلسلة بعد السلسلة اللي قفلت بيها هنروح فين يا بنات بقى انا مش هروح اشتغل غرزة نصف عمود لاني كده كده اشتغلتها في بداية السطر أو في اول غرزة اشتغلناها هروح لتاني سلسلة ارتفاع واحد اتنين هدخل فيها وهسحب الخيط منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة بالشكل ده بكون انا طبعا ايه دخلت فوق غرزة النصف عمود اللي بتجمع ما بين الزاويتين دول طيب في المرحلة دي هبتدي اغير اللون بتاعي هدخل اسحب الخيط واخرج من الحلقه الموجوده واسحبها كمان من الحلقه الموجوده عندي على اللي بالشكل ده احنا كده غيرنا اللون لون جديد هرتفع بقى سلسله اتنين وبعتبرها غرزه نصف عمود فوق غرزه النصف عمود الموجوده عندي طيب بعد ما ارتفعت نصف عمود باخد سلسله مسافه وهروح فوق غرزه الكلاستر فاكرين السلسله اللي احنا كنا بناخدها اهي دي شايفين حرف حرف الفي دوت الضلع الامامي الفرونت لوب والباك لوب اللي هي الخلفي ده كمان بدخل بقى فوق الغرزة نفسها اهي غرزة الكلاستر بتاعتي في الفراغ اللي فوقيها على طول بدخل بعد ما اخدت سلسلة واشتغل اربعة غرزة عمود باتنين لفة بس المرة دي هشتغلهم كاملين يعني كل عمود هكمله للنهاية طيب ازاي بنشتغله بيكون عندي على الابرة حلقة بلف واحد اتنين بقوا ثلاث حلقات هدخل فوق الفراغ اللي هو فوق غرزة الكلاستر اهو شايفين الفراغ اللي فوقيها على طول اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابره واحد اتنين تلاتة اربعة هلف الخيط واخرج من حلقتين بتبقى معايا تلاتة هلف الخيط واخرج من حلقتين بتبقى اتنين هلف الخيط واخرج منهم تاني بكرر واحد اتنين بدخل نفس الفراغ هو هو اسحب الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين تالت عمود في نفس الفراغ رابع عمود في نفس الفراغ يبقى كده اشتغلنا نصف عمود سلسله اربع عمود باتنين لفه فوق غرزه الكلاستر بس كده لا لسه هاخد سلسله وفي نفس الفراغ هو هو بشتغل كمان اربع غرزه عمود باتنين لفه واحد نفس الفراغ يا بنات اتنين بلف الخيط مرتين على الابره وبدخل تلاته اربعه بس كده لا كمان سلسله وكمان اربعه عمود باتنين لفه بس دول المرة دي اخر اربعة يعني انا بشتغل ثلاث مرات كل مرة فيها اربعة عمود باتنين لفة فوق نفس الفراغ اللي فوق غرزة الكلاستر بس ما بين كل اربعة واربعة باخد سلسلة مسافة واحد اثنين ثلاثة اربعة كده بنكون خلصنا المجموعات التلاتة مكونة من اربعة عمود باتنين لفة باخد سلسلة وبروح فوق غرزة النصف عمود هي هي بشتغل فوقيها بردك غرزة نصف عمود تانية ، 
الشكل ده بكون خلصت اول زاوية بصوا اهي كده عندي فيها فراغ هنا فوق سلسلة وهنا فراغ فوق السلسلة هرجع تاني ارتفع سلسلة واحدة بس واروح فوق غرزة الكلاستر اللي تحت التانية واكرر اربعة عمود سلسلة اربعة عمود سلسلة اربعة عمود سلسلة واروح اشتغل فوق النصف عمود نصف عمود كمان نكرر مع بعض كمان الواحدة بلف الخيط مرتين وبدخل فوق غرزة الكلاستر نفسها حرف الفي ليها واحد اثنين ثلاثة اربعة بعد كل اربعة باخد سلسلة تاني اربعة عمدة واحد اثنين ثلاثة اربعة سلسلة كمان اربعة عمود باتنين لفة في نفس الفراغ واحد اثنين ثلاثة أربعة بعد ما خلصنا ثلاث مجموعات كل مجموعة فيهم فيها أربعة عمود باخد سلسلة مسافة ولف الخيط مرة واحدة على الإبرة وروح فوق غرزة النصف عمود اللي كانت تحت وبشتغل فوقيها كمان غرزة نصف عمود وبكرر دوت على الورقتين الباقيين او الزاويتين الباقيين وهرجع لكم تاني رجعت لكم تاني في نهايه الراوند بتاعي بعد ما خلصت ثلاث مجموعات وما بين كل ثلاث كل مجموعه ومجموعه باخد سلسله مسافه في النهايه اخذت سلسله وهاجي بقى عند تاني سلسله ارتفاع هنا بدخل وبقفل بغرزه منزلقه طيب انا مش هشتغل في المكان ده يا بنات ومش هشتغل كمان باللون الاخضر تاني فهسحب بقى ايه الخيط بتاعي هشد الخيط واخرج من الحلقه اللي على الابره بالشكل ده وبسحب 10 سم وببتدي اقص مش هقص دلوقتي طبعا لان انا بقص وانضف في نهايه الشغل بتاعي خالص لكن بسحب وبقص ايه لما بخلص اللون بتاعي بس بالنسبه لكم انا مش هطول عليكم واقص وانضف وكده هاجي فين دلوقتي هسيب الاربعه عمود دول يعني انا هجيب اي زاويه من الزوايا يعني عندي كل زاويه فيها اربعه عمود سلسله اربعه عمود سلسله اربعه عمود هسيب الاربعه الاولانيين هاجي من عند السلسله دي اهي هدخل واسحب اللون الجديد بتاعي بلف الخيط وبعمل عقدة بداية بسحب الحلقة الجديدة ايه من تحت بالشكل ده في المكان دوت هرتفع كم سلسلة هرتفع اشتغل نصف عمود طيب لو حابين نشتغل نصف عمود من غير ما نرتفعه مجرد سلاسل نعمل ايه يا رمضة نرتفع سلسلة واحدة بس وهعتبرها مجرد سنادة تسند لي بس الغرزة وهلف الخيط وادخل في الفراغ هو هو اشتغل غرزة نصف عمود بشكل طبيعي بدل ما كنا بنشتغلها سلسلتين اشتغلنا سلسلة واحدة بس ودخلنا في نفس الفراغ اشتغلت ايه اشتغلت غرزة نصف عمود طيب بعد غرزة النصف عمود هاخد ثلاث سلاسل مسافة واحد اثنين ثلاثة وطبعا ناخد بالنا ان احنا ابتدينا من السلسلة الاولى في الزاوية يعني اي زاوية من الزوايا بتاعتنا عندي هنا بقى دلوقتي هيقابلني ايه بعد ما عملت غرزة نصف عمود فوق السلسلة واخدت بعدهم ثلاث سلاسل عندي اربعة غرزة عمود باثنين لفة في منتصف الزاوية تحت هشتغلهم الثلاثة دول مع بعض يعني هشتغل الاربع اعمدة باربع اعمدة باتنين لفة بس كمان هنشتغلهم بشكل خلفي يعني مش هشتغلهم من تحت حرف الفي ده ولا من قدام لا هشتغلهم من الخلف يعني اعمدة خلفية طيب ازاي ده يا رندا وبنعملها ازاي يلا بينا نشوفها مع بعض ازاي يكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط واحد اتنين لما باجي اشتغل عمود امامي بشتغل من وش الشغل لما باجي اشتغل عمود خلفي بيكون من خلف الشغل طيب من خلف الشغل ده اول عمود المفروض هشتغل عليه قبله في فراغ وبعده في فراغ هاجي بقى من الخلف بالشكل ده برجع ابرتي في الخلف ادخل بالابره في الفراغ اللي قبل العمود اللي هشتغل فيه وانزل ادفع الابره للخلف بتكون تحت العمود تحت الابره بتاعتي على العمود كده يعني العمود من تحتها واخرج من الفراغ اللي بعدها زي ما احنا شايفين بالشكل ده خرجت انا لقيت نفسي كده كده ريدي يعني عندي في خلف الشغل هلف الخيط واسحب واخرج تاني 
بالشكل ده بقى معايا الاربع حلقات بتوعي هلف الخيط واخرج من حلقتين ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين اخر حلقه مش هخرج منها دلوقتي ارجع تاني العمود اللي بعده قبله فراغ وبعده فراغ هلف الخيط مرتين واحد اتنين ومن الخلف هاجي هدخل هدخل الابره بتاعتي قبل الفراغ اللي العمود اللي هشتغل فيه وادفع العمود تحت الابره يعني هو بيكون تحت الابره بالشكل ده اخرج من الفراغ اللي بعده ومن الخلف كده بسحب الخيط تاني واخرج بالشكل ده الف الخيط واخرج من حلقتين ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين مرتين بنلف الخيط ونخرج من حلقتين واخلي الحلقه الثالثه على الابره انا كده اشتغلت عمودين تالت عمود خلفي اهو رابع عمود خلفي بدخل من قبل العمود ادفعه وخلي الخلف تحت الابره اخرج من الفراغ اللي بعده الف الخيط واسحب تاني الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الحلقه الاخيره على الابره بالشكل دوت انا جمعت الاربع اعمده دول كلهم مع بعض هلف الخيط واخرج عندي بس عندي كام حلقه بقى هم اربع اعمده والحلقه الاساسيه يبقوا خمسه الف الخيط واخرج منهم كلهم واقفل بسلسله زي ما احنا متعودين بعد كده ثلاثه سلسله واحد اثنين ثلاثه يعني لو هنعدهم بعدد السلاسل بنقول ان بعد ما بنجمعهم بنشتغل اربع سلسل وفوق السلسلة اللي كانت بعد الأربع أعمدة اللي تحت هشتغل نصف عمود والنصف عمود بيكون فوق السلسلة نفسها يعني ولا أمامي ولا خلفي بالشكل ده طيب بعدين هعمل ايه؟ تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هيقابلني بقى هنا عايزين ناخد بالنا من المكان اللي في المنتصف ده لأنه هيجمع لي مجموع المجموعتين دول هنجمعهم في مجموعة واحدة من فوق يعني تمانية غرزة عمود باتنين لفة هيكونوا مع بعض وغرزة النصف عمود دي مش هاجي جنبها خالص وهت يعني هت هتلفها خالص او هبعد عنها خالص هي والسلسلتين اللي قبلها واللي بعدها هتجاهلها تماما هلف الخيط واحد اتنين وبرضك بنشتغل بالاعمده الخلفيه اول عمود عندي اهو كده واحد اتنين تلاتة أربعة أربعة بس لا طبعا لسه دول مجرد المجموعة اللي كانت على اليمين بسيب بقى السلسلة اللي بعدهم والنصف عمود والسلسلة اللي بعدهم وأروح للأربعة اللي هم في الزاوية أول الزاوية الجديدة واشتغلهم بردك معاهم بلف الخيط مرتين وأروح لأول عمود أهو تجاهلنا تماما السلسلة والنصف عمود والسلسلة ورحنا للعمود الأول مباشرة يبقى انا عندي كده ده اول واحد من الاربعه لكن هو بالنسبه لي في العدد كام رقم خمسه بالاضافه طبعا للحلقه الاساسيه دي يعني معايا ست حلقات العمود رقم اتنين اللي بالنسبه لي طبعا رقم سته واللي بعده ده رقم سبعه واللي بعده الاخير من الاربعه دول يبقى رقم تمانيه يعني انا المجموعه اللي هي طبعا الجزء ده من المربع الشق المكان دوت بضم كله مع بعضه في حلقه واحده من فوق بقى معانا تمن حلقات اللي هم تمن اعمده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه والحلقه الاساسيه بلف الخيط واخرج منهم كلهم وهقفلهم من فوق بسلسله بعديهم باخد كام سلسله واحد اتنين تلاته بنروح فين يا بنات السلسله اللي كنا تحت شغلينها ما بين الاربع اعمده واربع اعمده واربع اعمده بعمل فيها غرزه نصف عمود من تحت بالشكل ده بصوا احنا كده عملنا زاويه من هنا ضمينا دول كلهم مع بعض في زاويه واحده ونتيجه طبعا ان احنا اشتغلنا عمود خلفي طلع لي حرف ال او ال الضلعين بتوع الغرزه لكل غرزه برزين قدامي بالشكل ده بشكل مميز جدا وجميل فيها تدخل للالوان بطريقه تحفه طيب نرجع تاني بنكرر بعد ما عملت نصف عمود واحد اتنين تلاته سلسله هلف الخيط بقى مرتين انا عندي هنا بعمل هنا في الزوايا ايه المكان اللي في المنتصف ده اللي فوق غرزه الكلاستر اهو هو دوت اللي بضم فيه الاربعه دول مع بعض بس اما المكان اللي ما بين كل غرزتين كلاستر اللي هم ده وده بضمهم الاثنين مع بعض زي هنا اعمده خلفيه يا بنات واحد اثنين ثلاثة أربعة 
خلصنا الأعمدة ومعانا خمس حلقات أربع حلقات للأعمدة الأربعة والحلقة الأساسية بخمسة ألف الخيط وأخرج منهم كلهم وأقفل بسلسلة وأخد ثلاث سلاسل مسافة واحد اثنين ثلاثة السلسلة اللي بعد الأربعة عمود بروح أعمل فيها غرزة نصف عمود هاف دبل كروشيه في نفس الفراغ اللي فيه السلسلة يبقى أنا كده كونت إيه؟ كونت زاوية أهي لفوق الزاوية كونت فراغ بيكون لي تمانية غرزة عمود باتنين لفة خلفي هيعمل لي هنا فراغ واحد هرجع طبعا المفروض المكان ده احنا طبعا هنعرف في السطر اللي جاي هنشتغل فيه ازاي وبفضل اكرر السطور لغاية ما بوصل لمقاس المفرش اللي انا محتاجاه هرجع تاني احنا كده وصلنا للمكان اللي بيكون عندي فيه مجموعتين مع بعض قبل ما بعمل المجموعات بتاعتي سواء الزاوية او هنا باخد تلات سلاسل مسافة ما بين كل مكان ومكان واحد اتنين تلاتة اول مجموعة عندي اول عمود منها واحد اثنين ثلاثة اربعة وما قلتش اربعة وقفت لاني انا لسه هكمل كمان اربعة السلسلة نصف عمود سلسلة سكيب ما بجيش جنبها خالص بسيبها تماما واحد اثنين وبروح للاربعة الباقيين كده خمسة ستة سبعة تمام معاك على الإبرة تسع حلقات بلف الخيط وأخرج منهم كلهم مع بعض نقفلهم بسلسلة وآخد تلات سلاسل مسافة واحد اتنين تلاتة بلف الخيط على الإبرة وأروح فوق السلسلة اللي بعدهم أشتغل نصف عمود وان هاف دبل كروشيه وبكمل بنفس الطريقة هي هي زي ما احنا شايفين اهو بصوا انا كده ماشي خلاص نظام المربع يعني انا كده بردك ماشي على المربع بكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة اللي احنا طبعا اشتغلنا بيها وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض رجعت لكم تاني في النهاية بعد ما خلصت عندنا دلوقتي التمانية دول مع بعض اخدت بعدهم تلاتة سلسلة بعد ما قفلت بسلسلة وفوق غرزة النصف عمود هقفل بغرزة منزلقة كده بنكون خلاص خلصنا السطر ايه بتاعنا السطر دوت آه طبعا في, في السطر اللي بعد اللي جاي هنكرره طيب السطر اللي جاي برتفع من فوق نصف العمود زي ما احنا شايفين بالشكل دوت فوق غرزة النصف عمود هشتغل نصف عمود طيب احنا قلنا مع بعض لو حابين نشتغلها سلاسل هنرتفع سلسلتين وبعدها بنرتفع السلاسل اللي احنا بنشتغلها قبل المكان اللي بنشتغله يعني بنرتفع سلسلة بعد السلسلتين دول اما اذا حابين نشتغل نصف عمود مباشرة فبرتفع سلسلة واحدة بس وبعتبرها مجرد تسند لي الغرزة وادخل وفي نفس الفراغ واشتغل غرزة نصف عمود بشكل طبيعي طيب كده اشتغلنا نصف عمود هرتفع سلسلة فاكرين كنا بنعمل ايه في الزاوية تحت كنا بنشتغل اربعة عمود باتنين لفة سلسلة اربعة عمود سلسلة اربعة عمود نفس اللي بعمله هو هو بردك فوق الزاوية هنا في نفس المكان اللي فوق غرزة الكلاستر دي طيب ارتفعنا سلسلة واحدة هلف الخيط بقى واحد اتنين وفوق غرزة الكلاستر نفسها بدخل وبكون المجموعات الثلاثة كل مجموعة مكونة من أربعة عمود باتنين لفة بكمل بنفس اللون الأصفر وكل سطرين باخدهم بلون واحد بحيث إن بنكون بيهم شكل الدوائر وهنشوفها مع بعض في السطر ده واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلة تاني في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة اربعة كده كونا مجموعتين سلسلة ونكون المجموعة التالتة في نفس الفراغ واحد اثنين ثلاثة أربعة كده خلصنا الثلاث مجموعات سلسلة وفوق النصف عمود اللي بعديهم على طول هروح فوقيها اشتغل غرزة نصف عمود زيها بالظبط انا كده كونت زاوية تانية زي اللي كنت مكونها باللون الاخضر تحت 
بس لو ناخد بالنا ان انا كده عندي اكتمل الدائره كامله عشان كده بسميه مربع الدوائر طيب بعد كده بعد ما عملت نصف عمود هاخد سلسله هلاقي المكان اللي بيجمع لي المكان الفراغ ده اهو شايفينه يا بنات ده اللي بيجمع لي 8 عمود مع بعض فوق الزاويه اللي بتكون الزاويه الاساسيه بتاعتي بشتغل 3 مرات يعني 4 عمود سلسله 4 عمود سلسله 4 عمود اما فوق الفراغ اللي في المنتصف ده اللي ما بين كل زاويتين بشتغل مرتين يعني اخدت سلسله وهروح اشتغل 4 عمود سلسله 4 عمود يعني مرتين بس وبعد يوم سلسله ونصف عمود في نصف عمود كده اول عمود من المجموعه الاولى كده واحد اثنين ثلاثه أربعة طيب دي أول مجموعة بعدها سلسلة واحدة وبدخل أشتغل في نفس المكان مجموعة كمان مكونة من أربعة عمود باتنين لفة واحد اتنين تلاتة أربعة اتفقنا مع بعض فوق الفراغ اللي هو طبعا ما بين زاويتين الفراغ اللي في المنتصف ده بشتغل مجموعتين بس يعني سلسله أربعة عمود سلسله أربعة عمود سلسله وبروح فوق غرزه النصف عمود بشغل غرزه نصف عمود زيها زي ما احنا شايفين طيب فاحنا رايحين لزاويه تانية زاويه من الزوايا الاربعه الزوايا الاربعه بشتغل فيها كم مره فوق غرزه الكلاستر بس قبل ما ننساش السلسلة بشتغل فيها ثلاث مرات في الفراغ ده ثلاث مرات دول عبارة عن كام كام عمود كل مرة فيهم فيها أربعة آه فيها أربعة عمود باتنين لف كده واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلة وبكمل كمان أربعة دي المرة التانية واحد اتنين تلاتة أربعة بس كده لا مش بس كده لسه فاضلي سلسلة ومجموعة كمان لان احنا في الزاوية وقلنا الزاوية بنشتغل فيها ثلاث مرات كل مرة مكونة من اربعة عمود باتنين لفة واحد اثنين ثلاثة اربعة كده بنقول ان الزاوية بتاعتنا انتهت بس لسه بنكملها بسلسلة وفوق النصف عمود نصف عمود زيها بالظبط وبكرر دوت لغاية ما بوصل إلى نهاية المربع بتاعي زي ما احنا شايفين المكان اللي جاي باخد سلسلة طبعا وفوق الفراغ دوت بشتغل مرتين بس أما في الزاوية بشتغل ثلاث مرة بكمل بقى لغاية ما بوصل لنهاية المربع بتاعي وارجع لكم نشوف السطر الجاي بنشتغل فيه ايه السطر اللي جاي بيكون تكرار للسطر اللي فات بس مع طبعا الزيادة في العدد ان انا بيكون عندي عدد غرز زيادة او عدد زوايا زيادة هكمل وارجع رجعت لكم تاني في نهاية السطر بتاعي بعد ما خلصت اخر مجموعتين اخدت سلسلة وفوق غرزة النصف عمود اللي اشتغلناها بدخل وبشتغل غرزة منزلق بالشكل ده خلاص احنا كده مش محتاجين اللون الاصفر بلف الخيط واخرج منه بالشكل ده واسيب عشرة سنتي وببتدي اقص وفي النهاية بنضف طلق طبعا من خلف الشغل طيب هنبتدي نضيف لون جديد ونشتغل يعني تكرار بقى السطر اللي قبل اللي فات اللي هو السطر اللي احنا بنشتغل فيه زي ما احنا شايفين كده المجموعات دي مع بعضها هاجي بسيب المجموعة دي الزاوية الاولى عندي اهي بسيب اول اربعة عمود وباجي فوق السلسلة نفس اللي انا عملته بالظبط تحت هو هو مع اختلاف بس زيادة الاعداد اللي احنا بنشتغلها هسحب بقى الحلقة بتاعتي الجديدة وبرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل نصف عمود ومعنى كلمة زيادة الاعداد مش زيادة الغرز اللي احنا بنشتغلها لأ زيادة الفراغات او الزوايا اللي بنشتغلها 
بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وشايفين الأربعة عمود اللي هم طبعا فوق الزاوية الزاوية الأساسية اللي هي فوق, فوق الكلاستر الأولى دي بشتغل فيهم أربعة عمود باتنين لفة خلفي لكن الأربعة مع بعض كده واحد اتنين ثلاثة أربعة كده معايا خمس حلقات بلف الخيط واخرج منهم بعمل سلسلة أقفل بيها الكلاستر دي وبعديهم ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة وبروح فين فوق السلسلة شايفين دي هشتغل فوقيها غرزة نصف عمود تاني برجع واحد اثنين ثلاثة طيب بصوا بقى المكان اللي عندي هنا دوت انا تحت كان عندي مكان واحد بيجمع لي ما بين اربعة عمود هنا واربعة عمود هنا انا عندي هنا طبعا زادت الاماكن انا عندي هنا اربعة عمود وسلسلة نصف عمود سلسلة وهنا اربعة عمود وبعد يوم سلسلة ارجع هلاقي اربعة عمود وبعد يوم سلسلة نصف عمود سلسلة واربعة عمود من الزاوية اللي هي رقم اتنين طيب احنا بناخد بقى هنا المكان اللي بيكون شكل السبع ده باخد كل يعني اربعة عمود من هنا واربعة عمود من هنا وبتجاهل تماما النصف عمود وسلسلتين اللي بينهم ارجع تاني بردك فوق السلسلة بيكون نصف عمود ارجع هنا بيكون عندي شكل رقم السبعة باخد الاربعة عمود دول مع الاربعة عمود دول مع بعض بكرر نفس اللي عملته هنا بس هنا طبعا كانت لسه المربع صغير وعندي فراغ واحد بس بين الزاويتين اما هنا بين الزاوية دي والزاوية دي هيكون عندنا فراغين اوكي يا بنات تلاتة سلسلة وهناخد بقى تمانية عمود مع بعض اللي هم الأربعة دول والأربعة دول واحد والأعمدة اللي بشتغلها في السطر ده بتكون خلفية اتنين تلاتة أربعة بتجاهل السلسلة ونصف عمود وسلسلة وبكمل رقم خمسة ستة كل الحلقات بتكون موجودة عندي على الإبرة سبعة تمانية تسع حلقات على الإبرة التمن حلقات بتوع التمن أعمدة اللي اشتغلت نصهم والحلقة الأخيرة يبقوا تسعة هلاف الخيط واخرج من التسعة وسلسلة فوقيهم وواحد اتنين تلاتة وبعد كده فوق السلسلة اللي بعدهم من تحت بعمل نصف عمود احنا كده عملنا زاوية اللي فوق الزاوية الأساسية ضمينا تمانية عمود مع بعض زي ما احنا شايفين وبصوا زي ما قلت لكم الشغل بشكل خلفي بيدينا الشكل البارز ده بيطلع لي حرف الفي كله كامل باللون بتاعي سلسل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هلاقي المجموعتين التانيين اللي هي الأربعة دول والأربعة دول باخدهم مع بعض واحد اتنين تلاتة أربعة وما قلتش أربعة وقفت لأ لسه هكمل بس بسيب سلسلة ونصف عمود وسلسلة وبروح للعمود اللي بعده كده خمسة ستة سبعة تمانية بناخد تسع حلقات مع بعضهم وبقفل بسلسلة وبعديهم تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة نصف عمود فوق السلسلة اللي تحت تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة والأربعة دول بكرر فيهم بقى نفس اللي احنا عملناه في الأربعة اللي كانوا عندي في الزاوية هنا وبكرر بنفس الطريقة اللي احنا شايفينها دي ان هنا دلوقتي بعد ما اخدت تلاتة سلسلة هاخد أربعة عمود مع بعض بقفلهم من فوق بحلقة واحدة وبعديهم التلاتة سلسلة وهنا نصف عمود فوق السلسلة دي وارجع تاني في المكانين دول من الأربعة دول والأربعة دول باخدهم مع بعض في حلقة واحدة من فوق بعديهم تلاتة سلسلة نصف عمود فوق السلسلة تلاتة سلسلة وبروح أكمل الأربعة والأربعة دول مع بعض 
وبكمل بقى المربع بتاعي السطر بتاعي كله بنفس الطريقه والسطر اللي جاي بيكون تكرار للسطر اللي فات ان انا بشتغل طبعا بنفس طريقه السطر اللي فات مع طبعا اختلاف الاماكن اني بشتغل فوق الزاويه دي ثلاث مرات كل مره مكونه من أربعة عمود باتنين لفه وبعديهم سلسله طبعا ما بعد كل مجموعه باخد سلسله واروح فوق النصف عمود بعمل نصف عمود وارجع سلسله فوق الفراغ ده اللي بيكون تحت شكل السبعه بشتغل مرتين كل مره فيها أربعة عمود بلفه باتنين لفه عفوا بس عادي كامل ارجع سلسله نصف عمود سلسله مرتين مجموعتين من الغرز الأربعة عمود باتنين لفه بس عادي تحت الفراغ اللي في النص ده وبكمل بنفس الطريقه المربع بتاعي لغايه ما بوصل لحجم طبعا او مقاس المفرش اللي انت محتاجاه سواء مفرش سفره او مفرش سرير او مخده او خدوديه مربعه بيكون شكلها حلو جدا وجميل دي كانت فكره الفيديو بتاعي النهارده اتمنى يا رب ان هي تكون سهله وبسيطه وانها تنول اعجابكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو فضل ليس امرا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وان شاء الله كمان هشرح معاكم في فيديو تاني الشكل المستطيل لمربع الدوائر او غرزه الدوائر يبقى احنا كده شرحنا الغرزه نعملها زي ما احنا عاوزين نعمل منها ملابس وشرحنا مربع الدوائر وكمان ان شاء الله نشرح مع بعض مربع مستطيل الدوائر واستنوني فيديو جديد من وي وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته